Gracias a Dios el escrutinio definitivo viene confirmando las tendencias que había, pero la innumerable cantidad de irregularidades y la falta de respuesta rápida del Ejecutivo Provincial han tendido un marto de dudas inevitable que pues, se podía haber llevado adelante sin, sin llevar adelante este tipo de confusión y no generando tanta incertidumbre en la opinión pública. Sobre la renuncia del responsable de Chanis, ¿qué piensa? ¿Fue oportuna a tiempo? Mire, yo lo dije el mismo día siguiente cuando se conocieron las denuncias de que si yo hubiera sido el gobernador hubiera separado rápidamente a los funcionarios y hubiera dado garantías de absoluta transparencia y hubiese instrumentado el escrutinio como se está haciendo de alguna manera para ponerle celeridad y que cosa que se pueda terminar lo más rápido posible para dar certeza que lo que la gente votó el 19 de la noche es efectivamente lo que se está computando. Según su punto de vista, ¿hubo irregularidades, torpeza o fraude? No, no, mire, yo fraude no puedo decir porque tengo fiscales que están de nuestro sector, de nuestra lista que están acompañando y que vienen coincidiendo con los certificados. Lo que sí hubo una inevitable cantidad de irregularidades que, como le dije recién, tendieron a un manto de dudas absolutamente innecesario, que debilitan el sistema y que debilitan la credibilidad, porque si usted le suma entre la gente que votó en blanco, aquella que anuló el voto y la que no fue a votar, la verdad que tenemos un problema bastante, bastante severo y tendríamos que revisar el sistema electoral. Rubio, ¿cuáles son las expectativas en cuanto al discurso del gobernador este primero de mayo en la apertura de sesiones? Mire, yo creo que el gobernador seguramente va a ser un extenso mensaje de una rendición de cuentas porque va a ser su último mensaje como gobernador de la provincia y creo que el oficialismo va a acompañar por supuesto las posiciones de su gobernador y seguramente nosotros vamos a tener muchas cosas para criticar porque lamentablemente la administración socialista ha dejado muchas asignaturas pendientes.